ടെക്നോളജി വോള്യൂം ലെവൻ ലെവൻത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഡിവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണിത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന കാസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡിവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് ഡിവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കാസ്റ്റിംഗ് റിങ്ങിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിം ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് ഡിവെസ്റ്റിംഗ് പിക്ലിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിവെസ്റ്റിംഗ് Divesting is the process of removing the casting from the casting ring after the successful completion of the procedure. The successful casting procedure is all complete. The casting ring is the casting ring. The procedure is the casting ring. We have to remove 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 the casting ring. This is the quenching. ക്വെഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ജിപ്സം ബോണ്ടഡ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രാംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജിപ്സം ബോണ്ടഡ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജിപ്സം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ തന്നെ ഡിസൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ടഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡിസൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ആവില്ല അതിനെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കാസ്റ്റിംഗ് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയലും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് പിക്ലിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നു എന്താണ് പിക്ലിംഗ് പിക്ലിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്കളേർഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എൻ ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൂവ് ദ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫ്രം ദ സർഫസ് കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്കിഷ് ഡിസ്കളറേഷനോടെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോമേഷൻ കാരണമാണ് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വച്ചിട്ട് അതിനെ ചൂടാക്കും അപ്പോൾ ആ ഓക്സൈഡ് ലെയർ അങ്ങ് ഡിസോൾവായി പോവും അങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ പിക്ലിംഗ് നമുക്ക് അൾട്രാസോണിക് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചീ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാസ്റ്റിംഗ് പിക്ലിംഗും കൂടെ കഴിഞ്ഞ കാസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ് സ്റ്റേജിലോട്ട് വിടുന്നത് എന്താണ് ഫിനിഷിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ സർഫസ് ഡെബ്രി ആൻഡ് റഫ്നെസ് ഫ്രം ദ കാസ്റ്റിംഗ് ഗെറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ കോൺടൂർ ഓഫ് ദി കാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റൊറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു സർഫസ് ഡെബ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു റഫ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അത് ജിഞ്ചൈവൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഈ റഫ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഫുഡ് ഡെബ്രി എക്യൂമുലേറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കും ഇത് പ്ലാക്ക് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ പ്ലാക്ക് ഫോമേഷൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റൊറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് അത് ഡിസ്കളേർഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പോർ ഏസ്തറ്റിക്സിന് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷിംഗ് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നു കാസ്റ്റിങ്ങിന് പോളിഷിംഗ് അതിനൊരു ഗ്ലോസ് കൊടുക്കുന്നു ഷൈന് കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ബോണിനും ജിഞ്ചായവയ്ക്കും മിനിമൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു നല്ല ടൂ ഏസ്തറ്റിക്സ് കൊടുക്കുന്നു ടൂത്ത് മാതിരി ഇരിക്കാൻ ഒരു ഏസ്തറ്റിക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്റ്റൊറേഷന് സാധിക്കുന്നു സ്മൂത്ത് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റെസ്റ്റൊറേഷന് അപ്പോൾ ഫുഡ് ഡെബ്രി ഒന്നും അതിൽ അറ്റാച്ച് ആവില്ല പ്ലാക്ക് ഫോം പ്ലാക്ക് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല സ്റ്റെയിനിങ് എല്ലാ ഉണ
ബേർസ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ട്രിമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് റഫ് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എബ്രി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എബ്രേസീവ് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോളിഷിംഗ് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിഷിംഗ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റൂജ് പോളിഷിംഗ് ഡിസ്ക്സ് പോളിഷിംഗ് ബഫ് പോളിഷിംഗ് കപ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയർ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാദ്യം കാസ്റ്റിംഗ് പിക്ലിംഗ് ചെയ്ത കാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നു അതിൽ സ്പ്രൂ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സ്പ്രൂ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സ്പ്രൂ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഡെസ്ക് വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രൗണിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് ആക്കുന്നു ആ ക്രൗണിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റഫായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു സാൻഡ് പേപ്പർ വീൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സർഫസിലുള്ള എല്ലാ സ്ക്രാച്ചസും അതങ്ങ് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ പോളിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ ഷിൽ ഫൈനൽ പോളിഷിംഗ് നമ്മൾ പ്യൂമസ് പൗഡർ വെച്ചും റൂജ് വെച്ച് വെച്ചുമൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോളിഷിംഗ് ഏജൻസും ബഫിംഗ് ഏജൻസും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഫൈനൽ പോളിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റെസ്റ്റൊറേഷൻ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഡിവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കാസ്റ്റിംഗ് റിങ്ങിൽ നിന്നും കാസ്റ്റിംഗ് പുറത്തെടുക്കുന്നു പിന്നെ പിക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓക്സൈഡ് ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ് റെസ്റ്റൊറേഷന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഷേപ്പും കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒരു ഷൈനി ഗ്ലോസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇതിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും മെറ്റീരിയൽസും ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസും ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം പിക്ചേഴ്സും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തണം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചേഴ്സിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ട്രിമ്മിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ കാണാം നമുക്ക് ഗോൾഡ് ക്രൗൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായ ട്രിമ്മിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കാസ്റ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം മെറ്റൽ നല്ലവണ്ണം ഉരുക്കി കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു കാസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് റിംഗ് നമ്മൾ എടുത്ത് ബട്ടൺ ഏരിയ ശരിയായോ എന്ന് പരിശോധിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ബട്ടൺ ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ചൂടോടെ തന്നെ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ക്വെൻച്ച് ചെയ്യും അതായത് ഒരു റബ്ബർ ബൗളിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ക്വെൻച്ച് ചെയ്യും ജിപ്സം പോണ്ടഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അത് ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും നമുക്ക് അതിനെ പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കാസ്റ്റിംഗ് റിങ്ങിൽ നിന്ന് പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കാസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീ ആക്കി പുറത്തെടുക്കും ബാക്കി വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സർഫസിൽ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഡാർക്കിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് റിങ്ങിൻ്റെ മു കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുക ആ ഓക്സൈഡ് ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിക്ലിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഇട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് പ്ലസ് പിക്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് അൾട്രാസോണിക് ഡിവൈസസിലും ചെയ്യാം പിക്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഫിനിഷിങ്ങിനും പോളിഷിങ്ങിനും വിടുന്നത് ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ
സ്പ്രൂ കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റൂ സ്പ്രൂ സ്റ്റബ് ഉണ്ടാവും ക്രൗണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ വീൽ വെച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം അബ്രേസീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പോളിഷിംഗ് ഏജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുന്നു ഫിനിഷിങ് ആൻഡ് പോളിഷിങ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്രൗണിന് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം സ്മൂത്തും നല്ല ഷൈനിയും ആക്കുന്നു ഒക്ലൂസൽ സർഫസിലെ ഗ്രൂവ്സും കസ്പ്സും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫുഡ് ഡെബ്രി അവിടെയൊക്കെയാണ് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം പോളിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കോഴ്സ് പോളിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റഫായിട്ടുള്ള പോളിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഉക്ലൂസൽ ഏരിയയും നമ്മൾ എബ്രേസേഴ്സും പോളിഷിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അനാറ്റമിക്കൽ ലാൻഡ് മാർക്സിനൊന്നും ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല ട്രിപ്പോളിയും ബ്രഷും വെച്ച് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് പോളിഷിങ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പോളിഷിങ് ഓരോ തവണ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും മെറ്റലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗണിൻ്റെ സർഫസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഷൈനിയും സ്മൂത്തിയും ആകുന്നു സ്മൂത്തും ആകുന്നു ഫൈൻ പോളിഷിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഗ്രീന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ആ ഡിഫറൻസ് കാണാം അല്ലേ ഓരോ പോളിഷിങ് കഴിയുമ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്മൂത്ത് ആവുകയാണ് ഇത് ഏസ്തറ്റിക്സിനും നല്ലതാണ് ഫുഡ് ഡെബ്രി എല്ലാം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി ആകുന്നതിന് തടയും റെഡ് റൂഷ് വെച്ച് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്തും ഷൈനി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഗ്രീനി വെച്ച് ബഫിങ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം പോളിഷിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇത് നല്ലോണം പോളിഷ് ചെയ്ത ക്രൗണ് അവസാനം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസൈൻമെൻസും ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ കാണിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു